আমরা সিলম জিনিসটা তো বুঝতে পারলাম এখন আসলে এই সিলম আছে কি নেই বা সম্পূর্ণভাবে কি আছে এর উপর বেস করে এটাকে আসলে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা কি হচ্ছে অ্যাসিলোমেট সিউডোসিলোমেট এবং ইউসিলোমেট ইউসিলোমেটটা আমরা একটু পরে জানতে পারবো এখন অ্যাসিলোমেট যেটা আছে সেইখানে আসলে জিনিসটা কি যে সিলোমের যে আমাদের যে মানে গহ্বর যেটা ছিল সেটা সিলোমের পরিবর্তে একটা মেসোডারমাল যে স্পঞ্জি প্যারেন কাইমা কোষে পূর্ণ থাকে জাস্ট এইটুকু জানা যাচ্ছে সিলোমের পরিবর্তে এটা আসলে জিনিসটা হচ্ছে কি দেখো সিলোমটা নেই কি থাকে স্পঞ্জি প্যারেন কাইমা জাস্ট কোষ থাকে এটুকু জানলে হচ্ছে এখন আমাদের জন্য ডেডলি ইম্পর্টেন্ট এটা তুমি আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না এটা জানা বাট ডেডলি ইম্পর্টেন্ট কি আমাদের যে উদাহরণ তিনটা আছে কি কি পরিফেরা নিডারিয়া প্লাটেলমেন্টিস এবং টিনোফোরা এখন দেখো আমরা আসলে কিভাবে মনে রাখবো এক থেকে তিন নং পর্ব আমরা এক থেকে তিন নং যে পর্ব আছে অর্থাৎ কি পরিফেরা নিডারিয়া এবং প্লাটেলমা এই তিনটা পর্বে আসলে কি আমরা অ্যাসিলোমের দেখতে পাবো এর বাইরে একটা আছে টিনোফোরা টিনোফোরা মেজর ফাইলাম না এই জন্য আমরা নয়টা ফাইলামের ভিতর ওইটাকে খুঁজে পাই না তাহলে টিনোফেরার সাথে কিন্তু নিডারিয়া একটা খুব ক্লোজ রিলেশন থাকে এইভাবে আসলে নিডারিয়ার সাথে টিনোফেরা সি সি এইভাবে একটু মনে রাখার ট্রাই করবো এবার দেখো সিউডো সিলোমেট সিউডো বলতে ছদ্ম বোঝায় সিউডো অর্থ ছদ্ম বা অপ্রকৃত দেখো সিউডো সিলোমেট অর্থ কী হচ্ছে অপ্রকৃত সিলোমেট অপ্রকৃত সিলোমেটের কি জিনিসটা হচ্ছে কি দেখো অ্যাসিলোমেটও না সিলোমেটও না অ্যাসিলোমেট বা ইউসিলোমেট কোনোটাই না মাঝে মাঝে একটা জায়গা এর উদাহরণ কী কি দেখো নেমাটোডা রোটিফেরা এবং কাইনোরেঞ্চা এখানে হচ্ছে কি দেখো আমরা মনে রাখবো যে চার নং পর্ব এই জায়গায় এক থেকে তিন ছিল এরপরে কি চতুর্থ নং পর্ব আর এরপরেরটা তাহলে কী হবে আশা করি বুঝতে পারছো যে পঞ্চম থেকে বাকি যে অংশটা তাহলে দেখো আসলে নেমা টোটাটা আমরা জানলাম এর বাইরে এই দুইটা একটু কষ্ট করে তোমাদের আসলে মুখস্থ রাখতে হবে রুটি ফেরা এবং কায়নোর ইঞ্চা নিচের অংশে দেখো আসলে আমরা ইউসিলোমেটের কথা বলা হয়েছে ইউসিলোমেট মানে কি প্রকৃত সিলোমযুক্ত তাহলে সিলোমের যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে সবগুলো ফিলফিল করবে এবং এইখানে দেখো একটা লাইন আমরা আসলে একটু কালো কালার দিয়ে কালো মার্কার দিয়ে মার্ক করছি কেন জিনিসটা হচ্ছে কি আমাদের তথ্যটা ইম্পর্টেন্ট বাট আমরা কিন্তু মুখস্থ করার প্রয়োজন হবে না কেন প্রয়োজন হবে না দেখো ইউসিলোমেট অর্থাৎ প্রকৃত সিলোম এটা অবশ্যই উন্নত প্রাণের একটা বৈশিষ্ট্য হবে এটা খুব স্বাভাবিক সেন্সেই তোমাদের বোঝার কথা তারপরে না বুঝতে পারলে তোমরা জায়গায় রাখো এরপরে দেখো আমাদের কোন কোন পর্বে দেখা যায় সেটা জানা প্রয়োজন আমরা একটু আগেই বললাম পাঁচ থেকে নয় নং পর্বে পাঁচ থেকে নয় নং পর্বে আসলে আমাদের এই ইউসিলোমেট দেখা যায় মানে বাকি যে পর্বগুলা থাকে সেইগুলা বাকি যে তোমার আসলে পাঁচটা পর্ব এর বাইরে একটা আছে দেখো হেমি কর্ডাটা হেমি কর্ডাটাকে আসলে কর্ডাটার সাথে রিলেশন করে মনে রাখবো নয় নং পর্ব কি আমাদের কর্ডাটা কর্ডাটার সাথে একটা রিলেশন আছে হেমি কর্ডাটা সেই হেমি কর্ডাটাও আসলে ইউ সিলোমিটার অন্তর্গত হেমি কর্ডাটা মেজর ফাইলাম না তারপরেও এখানে উল্লেখ করা আছে এবার দেখো নটকট নটকট কী জিনিস আমরা জানি এখন কথা আছে নটকট থাকলে আমরা কি বলি নন কর্ডেট না থাকলে সরি না থাকলে বলি নন কর্ডেট এবং থাকলে বলি কর্ডেট এখন নন কর্ডেটের প্রাণীগুলো কী কী দেখো আমরা কেঁচোটা কালো কালার দিয়ে মার্ক করছি কেন আমরা খুব ভালো করে জানি যে কেঁচো একটা থকথক একটা পদার্থ জাতীয় অনেকটা থকথক পদার্থ একটা সমন্বয় বলতে পারো ওটা আসলে কর্ডেট নেই ঘাস ফোরিং ঘাস ফোরিংটা কিন্তু আমরা শক্ত যদি আমরা কেউ ধরে থাকে কোনো সময় তাহলে জেনে থাকবো ঘাস ফোরিংয়ে ক মানে ঘাস ফোরিংয়ে শক্ত হলেও এটাতে কিন্তু কর্ড মানে তোমার নটকর্ড নেই এরপর দেখো কর্ডেট কী কী আছে অ্যাসিডিয়া ব্যাঙ্ক সাপ মানুষ ব্যাঙ্ক সাপার মানুষ আমাদের মাথায় একটা ইমাজিনেশন আসতে পারে যে আসলে তোমরা যদি একটা গুগলে যা ছবি দেখো তাহলে আসলে কিন্তু বুঝতে পারবা যে মানুষের বা ব্যাঙ্ক বা সাপের একটা পিছনে একটা শক্ত জাতীয় একটা জিনিস আছে যেটা আসলে কর্ডেট হিসেবে বলা যেতে পারে যদিও মানুষের যেটা দেখো এটা মানে নটকর্ড একটা পরিবর্তিত অর্থাৎ মেরুদণ্ড পরিবর্তিত রূপ কিন্তু মনে রাখতে হবে কোনটা অ্যাসিডিয়া অ্যাসিডিয়াটাও কিন্তু কর্ডেট প্রাণী এরপর দেখো পৌষ্টিক নালী পৌষ্টিক নালীর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে আসলে কি প্যারাজ এবং এন্টারাজোয়া এই দুইটা ভাগ ভাগে ভাগ করা এমন কি প্রথমটা দেখো প্যারাজোয়া প্যারাজোয়া কি এক নম পর্ব তাহলে এন্টারাজোয়া কী হবে এর বাইরে আর কোনো শ্রেণী বিভাগ নেই তাহলে বাকি যতগুলো আছে দুই থেকে নয় এখানে দেখো তাহলে প্যারাজোয়াটা পরি ফেরা যে এটা মনে রাখবা কীভাবে দেখো প্যারার সাথে পরির একটা সম্পর্ক আছে এইভাবে তোমরা মনে রাখতে পারো পরের পৃষ্ঠায় দেখো আমাদের টোটাল যে এই পৃষ্ঠাটা আসলে আমাদের জন্য মোটেই গুরুত্বপূর্ণ না জাস্ট এই টোটাল পৃষ্ঠার থেকে আমরা একটা জিনিস মনে রাখতে পারি সেটা কি হচ্ছে ট্যাক্সন হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের একক আমরা যে শ্রেণীবিন্যাস বিদ্যাটা আছে সেটাকে কিন্তু আমরা ট্যাক্সনোমি বলে থাকি তাহলে এই প্রত্যেকটা যে এককগুলো আছে সেই এককগুলোকে কি বলে ট্যাক্সন বলে
সাতটা যে আমাদের ধাপ আছে এই সাতটা ধাপের ইংরেজি নামটাও মনে রাখবা একবার তোমাদের মেডিকেলের কোয়েশ্চেনে এমনভাবে একটা ধারাবাহিক ক্রম আসছিল যে মনে করো জগতের পর্বে পর্ব না দিয়ে ফাইলাম দিয়ে রাখছে পর্ব তো জগৎ পর্ব শ্রেণী জায়গা তুমি শ্রেণী না দিয়ে হয়তো বা ক্লাস দিয়ে রাখছে এরপরে তোমার আসলে বর্গ না দিয়ে হয়তো বা অর্ডার দিয়ে রাখছে এরকমভাবে আসলে থাকতে পারে তাহলে কি কিংডম ফাইলাম ক্লাস অর্ডার ফ্যামিলি জেনাস স্পেসেস এই সাতটা পর্বের ইংলিশ নামটাও তোমরা মনে রাখবা এই পৃষ্ঠায় আর আমাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেই